ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ప్రియాస్ గ్యాలరీ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వచ్చేసి లవ్లీ మీ నేను వాళ్ళ స్కూల్లో సంక్రాంతి ఈవెంట్ సెలబ్రేట్ చేశారు సో దానికోసం నేను హరిదాస్ లాగా ప్రి రెడీ చేశాను మొత్తం సో ఇలా వీణా ఇంకొంచెం వాళ్ళకి కాళ్ళకి పారా అని ఇవన్నీ రెడీ చేస్తారు కదా అలా మొత్తం రెడీ చేస్తాను అన్నట్టు సో దీనికి సంబంధించినంత వాళ్ళ స్కూల్లో ఇలా ఈవెంట్ చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు చూడండి మధ్యలో కూర్చి అయితే పిల్లలతో రైస్ పోపిస్తున్నారు ఇలా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది వీణ గిటార్ నేనే ప్రిపేర్ చేశాను సో చూద్దాం దాన్ని ఎలా చేసామనేది సో ఫస్ట్ నేను ఇలా కార్డ్బోర్డ్ తీసుకున్నాను కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని ఏదైతే వీణ షేప్ ఉంటుంది కదా ఆ షేప్ని జస్ట్ ఇలా చేసి దాన్ని కట్ చేసేసాను కట్ చేశాను బట్ ఇది కొంచెం నాకు పట్లా అనిపించింది సో కొంచెం నీట్గానే కట్ చేసి పెట్టుకొని అలా అవుట్లైనింగ్ వస్తే బాగుంటుంది అనిపించి అలా చేసేసాను తర్వాత కొంచెం ఇది పతలా అనిపించి దీన్ని కొంచెం సపోర్ట్ ఇద్దామని ఇంకొంచెం కార్డ్బోర్డ్ ఉంటే అది జస్ట్ దానికి స్టిక్ చేసేసా సో ఇలా స్టిక్ చేసి ఇది ప్రాపర్ షేప్గాను ఇంకొంచెం స్టాండర్డ్గా ఉండేటట్టుగా అవి చేశాను తర్వాత నేను దీనికి లవ్లీట్కి కొంచెం మ్యాట్ డ్రెస్కి మ్యాచ్ చేయాలా కొంచెం ఇది రెడీ రెడీష్ కలర్లో ప్రిపేర్ చేద్దామని దీనికి కొంచెం రెడ్ కలర్ యాక్చువల్లీ పేస్ట్ ఉంటుంది కదండి పెయింట్ సో అది కొంచెం పెయింట్ వేసేసాను మొత్తం నీట్గా టూ సైడ్స్ వేసుకోవాలి మనము అప్పుడు ఇది కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది లుక్ వైజ్ కూడా మనం ఏదో డ్రెస్సింగ్ వేస్తున్నా కదా ఆ కాస్ట్యూమ్కి మ్యాచింగ్లా ఉంటుంది సో ఇలా మొత్తం దానికి కలర్ వేసేసాను తర్వాత దీని మీద మన గిటార్కి కొంచెం అవన్నీ ఉంటాయి కదా తీగలు కొంచెం డిజైన్ హోల్స్ లా ఉండి ఇలా ఉంటాయి కదా సో కొంచెం అలా అవుట్లోకి ఇద్దామని చెప్పి పైన నుంచి ఇలా పెన్సిల్తోనే రాగిసేసుకొని మార్క్స్ పెట్టుకొని తర్వాత ఇది కర్లింగ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా కట్ చేసి తీగలు ఉంటాయి కదా అలా పెట్టేసాను అన్నట్టు సో ఇలా చాలా చిన్న చిన్నవి కూడా ఉంటాయి కానీ నేను ఇంకా అలా ఉంచితే పిల్లలు అంత క్యారీ చేయడం అంత ఈజీగా ఉండదు కదా వాళ్ళకి మొత్తం నేను పెట్టినా కూడా కొద్దిసేపులో పాడు చేస్తారని నేను ఇంకా జస్ట్ కొంచెం సింపుల్గానే చేసేసాను ఇలా ఇచ్చేసి ఇక్కడ మధ్యలో కొంచెం బాక్స్ బాక్స్ షేప్లో కూడా ఇచ్చేసి తర్వాత అక్కడక్కడ అలా తీగలా ఇచ్చేసాను తర్వాత ఇక్కడ చిన్న హోల్స్లా ఉంటాయి కదా ఆ వీటి కోసం నేను ఇంకో కార్డ్బోర్డ్ వైట్ కార్డ్బోర్డ్ ఉంటే దాన్ని ఇలా రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసి అవి స్టిక్ చేశాను ఇక్కడ అంతే ఆల్మోస్ట్ వీణ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఇలా స్టిక్ చేసేసాను కానీ చూడ్డానికి అయితే మన సింపుల్గానే ఉంది కానీ లుక్ వైజ్ మంచి అది మంచి ఆ కలర్తో మంచి లుక్ అనేది వచ్చింది సో ఇలా నేను సింపుల్గా వీణాని ప్రియర్ ప్రిపేర్ చేసా ఇవేమో అది హరిదాస్ ఇలా చేతిలో పట్టుకుంటాడు కదా ఇలా కొడుతూ ఉంటాడు సౌండ్ వస్తే సో అవి ప్రిపేర్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ దాన్ని కూడా కార్డ్బోర్డ్ యూజ్ చేసి మంచి ఈవెంట్ షేప్లో కరెక్ట్ షేప్లో కట్ చేసి పెట్టాను సో దీనికి మనం చివరికి వెనక సైడ్ ఇలా ఫింగర్స్లో విరికి విరిపించుకుంటారు కదా సో అందుకోసమే నేను క్వెర్లింగ్ పేపర్స్ ఉంటే వీటిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి రింగ్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేశాను అన్నట్టు సో లవ్లి ఫింగర్స్ సైజులో ఇలా కట్ చేసి నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న క్యాప్ తీసుకొని ఆ సైజులో ఉంటుంది అన్నారు తన ఫింగర్ సో దానికి సెట్ అయ్యేటట్టుగా తీసుకొని టూ రౌండ్స్ రింగ్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేశాను అన్నట్టు ఇలా చూడండి ఇప్పుడు టూ రౌండ్ రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని కొంచెం ఇలా చేసేస్తే ఇది రింగ్ లాగా వచ్చేస్తుంది సో సైజ్ అక్కడ వరకు ఉంటుంది కదా తంది ఇలా చేసేసి ఇలా టూ హ్యాండ్స్కి పెట్టుకునేదాలాగా టూ ప్రిపేర్ చేసా అన్నట్టు ఈ టూ ప్రిపేర్ చేసిన ఏవైనా రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి తీసి దీనికి అతికి ఇచ్చేసాను నేను ఇలా ఇలా అతికి ఇచ్చేస్తే ఇది బ్యాక్ బ్యాక్ ఎండ్లో బ్యాక్ సైడ్ తన ఫింగర్స్లో పెట్టేస్తారు ఫ్రంట్ సైడ్ ఏమో ఇలా ఇలా రెండింటిని కొడుతుంటే సౌండ్ వస్తాయి కదా అలా అన్నట్టు సో ఇలా చేసాను వీటిని ఇలా అతికి ఇచ్చేసి పెట్టేసి ఇంకా దీనికి కూడా కలర్ వేసాను అన్నట్టు నేను ఫస్ట్ ఇలా వేసేసాను కలర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను బ్లాక్ కలర్ వేసాను బట్ నాకు ఎందుకో ఆ బ్లాక్ కలర్లో దాని మీద అంత లుకింగ్ అనిపించలేదు సో అందుకే మళ్ళీ 
మళ్ళీ మన డ్రెస్కి కాస్ట్యూమ్ కూడా అంత మ్యాచ్ కాదనిపించేసి రెడ్ వేసాను బట్ అంత దాని బ్యాక్ సైడ్లో అంత కనిపించలేదు హెల్మెట్ కాలేదు అది బట్ మనం ఫ్రంట్ సైడ్ ఇంకా వేయలేదు కాబట్టి అక్కడ వేస్తే కనిపిస్తాను అలానే ఉంచేసి నేను దీనికి బ్యాక్ బ్లా రెడ్ కోటింగ్ ఇచ్చాను మళ్ళీ కానీ మనకి డార్క్ కలర్ ముందు వేసాం కదా సో దానివల్ల అది రెడ్ని చాలా వరకు డామినేట్ చేసింది బ్లాక్ అనేది ఫస్ట్ మనం లైట్ కలర్ వేస్తే తర్వాత ఏమైనా కలర్ వేస్తే ఈజీగా ఇలా చేశాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి అవి కొంచెం ఇలా కొడుతుంటే సౌండ్ రావాలి కదా సౌండ్ రావాలంటే ఎలా అని చెప్పి ఆలోచించి స్కేల్ ఒకటి విరిగిపోయి ఉండే స్కేల్ సో రెండు స్కేల్స్ ఇలా కొట్టుకుంటే అయితే సౌండ్ వస్తుంది అని చెప్పి అలా థాట్ వచ్చి సో ఎంత విరిగిపోయిన స్కేల్ ఉంది కదా అన్ని వేస్ట్ మెటీరియల్తో తీసాను యాక్చువల్లీ సో ఇలా దానికి పెట్టేసి పెయింట్ వేసేసాను రెడీ అయిపోయింది అది సో తర్వాత వచ్చేసి హరిదాస్ ఇలా తల మీద ఒక బుట్టలా పెట్టుకుంటాడు కదా రైస్ పోయడానికి సో దానికోసం నేను ఇలా బాక్స్ తీసుకొని దానికి తాడులాగా ఉండాలి కదా తలకి కట్టడానికి సో అందుకోసమని ఒక కార్బోర్డ్కి ఇలా అవి ఒక తాడు తీసుకొని దాన్ని ఇలా స్టిచ్ చేశాను పిన్ చేశాను అన్నట్టు సో కొంచెం ఈజీగా అయిపోద్దని పిన్ చేశాను బట్ ఏంటంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇది తలకు పెట్టుకుంటాడు కాబట్టి పిన్స్ కుచ్చే ప్రాబ్లం అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటుంది అనిపించి మళ్ళీ దాన్ని ఆ పిన్స్ వేసిన భాగాన్ని కొంచెం ప్లాస్టర్ వేసానట్టు పిల్లలు కదా అది లాక్కున్న వాళ్ళు ఇటు అటు చేయడం వల్ల ఏమైనా కుచ్చుకుంటుందేమో అని భయం వేసింది సో అందుకే నేను ప్లాస్టర్ వేసి అసలు అవి బయటికి తగలకుండా ఉండడానికి ఆ పిన్స్ సో ప్లాస్టర్ వేసేసాను సో ఇలా ప్లాస్టర్ వేసి పెడితే అసలు వాళ్ళకి టచ్ కాదు కదా సో అలా చెప్పిన తర్వాత ఇలా ఇది ఉంది కదా ఇది ఇది ఉత్తరే మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి బుట్టలు ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇలా ఉంటాయి కదా ఉత్త ఇది ఇవి ఉత్త మనం మామూలుగా హుడ్డి సో దాంట్లో హోల్స్లో నుంచి ఇవి ఏదైతే మనం తాడు పెట్టాం కదా అది ఇళ్ళకి తీసి కింద మూడేసేసాను సో తర్వాత వాళ్ళు పెట్టుకుని కట్టుకునేటప్పుడు ఇలా కిందికి మళ్ళీ నాట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అన్నట్టు అలా చేశాను లక్ష్యం నేను చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే చేశాను బయట నుంచి ఏం కొన్ని కొన్ని రాకుండా సో అలా సింపుల్గా చేసేసాను బట్ నాకు ఇక్కడ అనిపించింది ఏంటంటే సో ఇదంతా ఇదో కలర్ అదో కలర్ అలా అనిపిస్తుంది అనిపించింది సో అందుకే దీని మీద ఒక కలర్ ఒక క్లాత్ పెడదాం అనిపించింది సో అందుకోసమే ఒక క్లాత్ తీసుకున్నా నేను సో ఇలా ఇంట్లో వేస్ట్ క్లాత్ ఉంటే అదొక క్లాత్ తీసుకున్నా కానీ ఆ క్లాత్ మీద ఈ వైట్ కలర్ అంత ఎలా కనిపిస్తుంది అనిపించి ఈ వైట్ కలర్ కూడా రెడ్ కలర్ వేసేస్తే అందులో అందులో అది కలిసిపోతుంది సో అంత డిఫరెన్స్ అనేది తెలియదు అని చెప్పి ఇలా మన కార్బోర్డ్ ఉంది కదా వైట్ కలర్ దాన్ని కూడా రెడ్ కలర్ వేసేసి పైనుంచి ఇలా మన క్లాత్ ఆల్రెడీ నేను తీసుకున్నాను కదా ఇది బ్లౌజ్ పీస్ది క్లాత్ సో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఇది కూడా సో ఇలా తీసి ఇలా స్టిక్ చేశాను ఇది జస్ట్ మనం మన దారంతో స్టిచ్ చేశాను ఉండిపోయింది అంతే సో ఇలా రెడీ అయిపోయాడు వీణ ఇదంతా మళ్ళీ కొంచెం నామాలు పారాని నెయిల్ పాలిష్ హ్యాండ్స్కి ఇవన్నీ పెట్టేసి హారం వేసి చేతులకి ఇవన్నీ పెట్టి ఇలా రెడీ చేసేసాను అండ్ కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ వాళ్ళ స్కూల్లో వచ్చేసి ఇలా చాలా బాగా చేశారండి నేను ఇంత రెడీ చేసిన దానికి అక్కడ అది మంచిగా వర్కౌట్ చేసినట్టు అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే ఇలా పిల్లలతో ఇలా చేపిస్తుంటే వాళ్ళందరికీ మన ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ అనేది ఎందుకు తెలుస్తుంది కదా సో అలా బాగా చేశారు నాకు మంచి అనిపించింది సో ఇది నేను వాళ్ళ వాళ్ళ స్కూల్లో ఈవెంట్ కోసం ఇలా నేను చేసిన దాన్ని వాళ్ళు ఇలా యూటిలైజ్ చేసి చాలా బాగా చేశారు ఈవెంట్ అనేది చూడండి పిల్లలందరూ వచ్చేసి అందులో బియ్యం పూసి ఇలా చేస్తున్నారు అండ్ ఇదండి వాళ్ళ స్కూల్లో ఈవెంట్ మీకు కనుక నచ్చితే